Entonces tenemos que empalmarla en este que yo según yo ya había terminado. Entonces vamos a tener que retirar esta terminal y agregarlos ambos aquí en la misma terminal. Y con eso ya hemos terminado. Ya nada más conectamos eh, el cable aquí de, de, de la bobina. Hey, ¿qué onda banda buchera? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo video. Amigos, como siempre ya saben que es un placer y un gusto estar con ustedes en este su canal de Tocho Morocho. Y como ya vieron aquí en la descripción del video, pues hoy estaremos haciendo eh, la conversión de platinos a encendido electrónico. Es algo provisional, de verdad que no lo tenía pensado hacer ahorita pronto, sí tenía pensado cambiarlo. Pero estos últimos días o semanas el bocha está dando mucha lata en cuanto a los platinos. Le cambié el condensador, jaló un tiempecito y el platino comenzó, ahora está flameado. Lo cambié, empezó a trabajar más o menos, pero el día de hoy de plano ya me desesperó de que estoy ahí tratando de calibrarlo. Lo lije porque estaba flameado otra vez y un show. La verdad es que cuando los, los que tienen platinos me van a entender, cuando tienes este tipo de encendido es una lata. Y aquí tenemos ya el kit todo lo que compramos de hecho les voy a estar dejando precios porque de repente me regañan algunos suscriptores que porque no dejo los precios y luego también me regañan que porque lo más los dejo en pesos mexicanos y no en dólares entonces por aquí voy a estar poniendo cada uno de los precios en dólares y yo les voy a estar diciendo cuánto me costó miren este es eh, la bobina yo compré la de eh, pointer ya ven que en el video anterior bueno no en el anterior en un video que grabé mencioné que para mí era mucho mejor ese tipo de, de bobina bobina de pointer o de suru que es la que le metimos al bochito que traigo de hecho ahorita el bocho de mi amigo lo traía porque no tenían que moverme y fui por él que me queda aquí cerquita para ir a comprar estas cosas eh, le metí la bosch o le voy a meter la bosch que es esta es la de esta bobina es de, es de pointer y me parece en lo personal mucho mejor que la de Suru porque esta trae la base para, para atornillarla y queda un poquito más estético. Esta me costó, amigos, miren, de hecho aquí traigo hasta, hasta el ticket. Traté de comprar lo mejor que encontrar aquí de emergencia en mi refaccionaria local, que en mi caso fue Suru Bolts, que es donde fui y la compré. Esta bobina me costó, pastilla, arnés, distribuidor, bobina de pointer marca Bosch, me costó 319 pesos. La verdad es que no se me hizo nada caro, está muy muy buen precio, aparte es la, la Bosch y queremos meterle un poquito de, de más de calidad. Entonces lo que pude comprar de calidad lo compré, lo que tenían que no era de calidad, pues ni modo, no era de emergencia esto. Entonces algunas cosas sí las compré buenas, en este caso el, el, el arnés eh, para el encendido electrónico, miren que también es el, el original, de hecho este es brasileño, este viene de Brasil este, entonces eh, este me costó... Un distribuidor arnés me costó 183 pesos me vendían uno económico que me costaba creo menos de 100 pesos entonces pues mejor algo que le dure más no entonces pues mejor decidí comprar este que es el tipo original que de hecho viene pues marcado y todo entonces pues esperemos y, y me aguante más este y ese es el el arnés entonces, lo, lo que van a estar utilizando para las personas que vayan a hacer esta conversión pues es todo esto también eh, compré un módulo módulo compré uno más económico en marca volt max así es la, la marca no, no encontré uno de calidad mejor entonces pues, ni modo. el precio de el, eh, la pastilla de encendido electrónico me costó uh, 129 pesos 129 pesos me costó esto y eh, por último de, compré fue el distribuidor que es este en marca smith smith algo así esa es la marca esta, esta es la marca entonces pues, ese no encontré también uno pues, de una mejor marca entonces con ni modo vamos a meter este así. Es, que es el que trae avance y pues la tapa esta no la voy a poner voy a poner la MP ya saben que yo traigo la de los cables y la tapa en pi fue por eso que no compré cables eh, a ver este, este me costó a ver antes de, de, de desviarme me costó este es el que costó más carito 636 pesos es lo que costó el distribuidor los cables como les digo no los quise comprar 
porque yo traigo los los cientos todavía están nuevos no, no, no están desgastados nada entonces esos también eh, me han jalado a mí en encendido electrónico muchos me dicen o más bien las especificaciones del fabricante dicen que son para encendido convencional o sea el de platinos platino y condensador pero fíjense que yo tengo mucho tiempo años años usándolo en mis bochos en encendido electrónico y jamás jamás me ha dado ningún problema Obviamente tengo que comprar nada más la tapita eh, en también para que los cables le queden, ya que si yo se la pongo, si yo se los pongo a este tipo de tapas, quedan medio flojos los capuchones, entonces es por eso que tengo que comprar la tapa. En pi, pues ya la tengo también en el bocho proyecto nuevo, entonces por eso que no compré cables. Pero si ustedes van a hacer esa conversión, como ya vieron, solamente necesitan el arnés, el módulo, el distribuidor y la bobina para encendido electrónico y obviamente pues los cables, si en dado caso de que ustedes van a traen todavía los cables de platinos y van a hacer la conversión pues compren los cables también para encendido electrónico ya que esos tampoco les van a funcionar los que tienen si tienen los empi esos sin problema les, les funcionan en mi caso como digo me han funcionado muy bien entonces dicho esto amigos pues ya vámonos para para allá amigos pues ya voy a comenzar aquí la talache miren allá está el bocho que les digo que, que traigo ahorita ya lo han visto en varios videos el de mi amigo rafa que le mando un saludo hasta lázaro cárdenas pero aquí lo andamos cuidando nosotros todavía <risa> eh, miren amigos esto es lo que ya le había cambiado hace unos días de hecho aquí está el platino es el platino viejito y aquí está el condensador también que le, que le retiré y jaló unos días de hecho aquí trae el nuevo miren se alcanza a observar ese es el nuevo entonces pues ya ya me cansé de andarle batallando y que a cada rato tenga que andar calibrando platino y limpiándolo y si se flamea y todo ese show es por eso que la mejor decisión es hacerlo encendido electrónico y dejar de batallar ya que en mis bochos que he tenido con encendido electrónico jamás he tenido ese tipo de broncas como, como me pasa con el platino entonces ahora sí vamos a darle lo único que voy a hacer ahorita pues voy a empezar a, a retirar la, la bobina voy a instalar aquí la bobina seca eh, voy a retirar todos los cables yo ya sé cuáles son mis corrientes en este caso yo los tengo marcados por rojo estas dos son corrientes, esta es la que viene de allá de switch, que llega la bobina Y esta es la que llega aquí a mi válvula electromagnética, eso queda tal cual Estos dos de hecho son los únicos que van a llevar eh, conectados en la bobina Entonces los voy a tener que empalmar, voy a tener que hacer solamente una conexión Porque mi bobina eh, solamente tiene dos pinos, dos pines, que es la de, la de Suru Y la otra va a ser la tierra, en este caso esta es la del platino pero ahora va a ser pues la del encendido electrónico entonces nada más voy a tener dos cables ya estos los voy a hacer uno y este queda el otro el que trae el arnés entonces aquí no hay que modificar nada tampoco hay que modificar nada por este lado simplemente retirar este distribuidor eh, que es el de platinos meter el otro el de encendido electrónico eh, meter el arnés llegarlo al módulo que lo voy a poner por acá el módulo y pues ya, es todo creo lo, lo que tenemos que hacer La tapa de hecho no la voy a retirar No se me va a mover aquí eh, pues el orden de encendido Porque no voy a cambiar nada de esto Entonces esto se queda tal cual Si acaso volver a ajustar el, el tiempo eh, Una vez que meta el otro distribuidor Pero ya ahorita se les estaré eh, mostrando ya que lo empiezo a hacer Entonces ahorita voy a hacer primero todo el show del cambio Y pues ya ahorita les explico cómo, cómo quedó todo ¿Sale? Amigos, pues ya quedó la bobina Miren, la puse en el mismo lugar que estaba la anterior Este cable es una tierra que trae Normalmente va aquí, aquí atrás Donde está este tornillito en el generador Aquí, aquí tiene un tornillito que va Pero como yo no la quise meter hasta acá La he tenido ahí y nunca me ha dado problemas Entonces pues ahí la vuelvo a posicionar eh, nuevamente aquí atrás su tierra eh, algo que tengo que hacer en esta ocasión es eliminar esta terminal que es más grande y fíjense que jamás quedaría en las pequeñitas eh, los pequeñitos pines que trae aquí este miren casi casi abarca los dos entonces como ya pudieron observar en el vídeo donde les muestro cómo eh, instalar esta bobina de suru que es en el que yo le hice este es de pointer pero en ese bocho que está ahí yo hice un video de cómo adaptarle una bobina de suru. Vamos a utilizar este tipo de terminales. Miren. Vamos a usar este tipo de terminales que son más pequeñitas. Que son para este tipo de pines. 
Entonces pues es lo que voy a hacer ahorita Voy a cambiar este terminal Y aquí también ya quedó empalmado Recuerdan que tenía dos cables que iban a la bobina Pues ya nada más dejé uno, ya lo empalmé De hecho ya lo dejé por aquí dentro oculto, lo encinto y todo Y nada más dejé pues uno que va a ser el de este lado Y el otro va a ser este verdecito Que es el que trae, bueno en este caso es blanco Normalmente en otros viene verde En este blanco es esta es la tierra Entonces le vamos a cambiar también la terminal a este por una pequeñita porque va a ser la que va aquí en el negativo de, de la bobina. La diferencia de esta bobina a la de Suru es que esta sí trae polaridad. De hecho ya me fijé por aquí por abajo, se me pasó mostrarles. No se va a alcanzar a ver. Pero por aquí por abajo, a ver si se alcanza a ver. ¿eh? Por aquí por abajo vamos a ver que este es positivo y este es negativo. Entonces ya ahora sí no la tengo que conectar como caiga, como le hizo le hice en, en la de Suru que instalé en el otro bocho pero pues ya en esta ahora sí entonces más recordar tengo que recordar que este es el positivo y entonces el otro es el negativo que es el que vamos a poner pues de la del arnés que les mostré ahorita es entonces lo que me falta también ver dónde pongo mi módulo eh, yo creo que lo voy a poner por aquí por atrás aprovechando que por ahí está un tornillo lo voy a poner por ahí pienso que de esta posición para nada más agarrarlo y pues ya aventar la, la línea para acá, eh, poner a tiempo y creo que pues eso es todo lo que tendremos que hacer. Ahorita vamos a poner a cambiar las terminales, poner esto y pues ya después ahorita les muestro la puesta a tiempo. ¿Sale banda? Amigos, pues ya quedó, miren, de hecho yo encinté eh, con cinta de tela todo el cable hasta acá, de hecho todo, todo, todo está encintado, miren, está todo encintado y ya lo pasé por aquí por un lado, de hecho también ya conecté la tierra, este cablecito amarillo que vemos aquí, la tierra de módulo, lo puse en el tornillo de donde agarré eh, el módulo encendido, que es ese, este que vemos aquí, este cable amarillito, ahí ya lo agarré, entonces es mi tierra y eh, pues ya conecté también el arnés acá, al distribuidor prácticamente ya hemos terminado pero olvidé algo amigos que miren esta terminal ya la cambié le puse la, la pequeñita para la tierra que es la de este lado pero tan no había pensado en esta que es la eh, corriente de módulo que es esta entonces tenemos que empalmarla en este que yo según yo ya había terminado entonces vamos a tener que retirar esta terminal y agregarlos ambos aquí en la misma terminal y con eso ya hemos terminado y nada más conectamos eh, el cable aquí de, de, de la bobina eh, pero eh, no va a quedar también el cable porque estos son más grandes miren si yo lo meto recuerden que también en el video les mencioné esta parte en el otro que había grabado de cuando adapté la bobina de, de suru miren queda en flojo entonces lo que voy a hacer igual que en el otro video poner cinta al contorno de aquí para que el capuchón quede bien fijo y no se nos salga sale entonces ya no más falta hacer esto poner a tiempo y echarlo a andar amigos hay problemas no les voy a ocultar nada de hecho no quiero hacer los cortes por eso eh, a la hora de querer conectar o de, 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 a la hora de conectar más bien ya cuando terminé de conectar aquí a la bobina el positivo y el negativo al abrir el switch me truena el fusible al instante entonces estoy dando ahorita con la falla a ver qué hice mal según yo todo lo hice bien no, no veo que haya eh, hecho algo mal de hecho cuando pasó en este también tuve un problema pero fue porque se me desconectó un cable pero tal cual hice la instalación de este la estoy haciendo en este y cuando yo uno este que son los ya los que van aquí al positivo y conecto más que nada el arnés al módulo me truena el fusible o sea, Ahorita lo traigo desconectado, si ahorita yo abro el switch no me truena el fusible. Pero si yo lo conecto este aquí al módulo, truena el fusible al instante. Entonces, no sé si sea el arnés, no sé si sea el módulo el que traiga el problema, no sé si sea yo el del problema. Entonces, lo que hice ahorita fue fui al bocho ese, me traje el arnés que le había hecho yo a ese, que le había ya adaptado ya con, con las terminales ya para la, para la bobina seca, la bobina de, de Suru que le puse aquel. Entonces lo que voy a hacer es una prueba con el módulo y con el arnés para ver eh, cuál es el problema. Y ahorita les, 
les platico qué fue lo que pasó. A lo mejor ya va a estar un poquito oscura, ya está a punto de oscurecer. De hecho, ya está oscureciendo, ya es tardecito. Pero pues aquí tenemos un poco de luz. Y aguantenme poquito entonces para dar con el problema. Y ahorita les explico qué fue lo que pasó. Amigos, pues puras fallas. Ya después de un rato de estar checando aquí, pues este distribuidor no jala o no sé si algo está haciendo mal no me está funcionando este ni el arnés entonces lo raro es amigos que fíjense me traje el distribuidor de mi amigo del bocho que traigo ahorita y sin problemas lo eché a andar pero este no trae avance es el distribuidor el de fuel injection como el que traigo yo en mi bocho por eso es algo que me encantan estos distribuidores Jamás he tenido broncas, muchos dicen que no sirven, que está mal que los tengamos en un bocho carburado porque esos son para fuel injection. Pero eh, la verdad es que yo nunca he tenido problemas y yo llevo añalales con el mío en mi bocho, en el rojo, el que estoy restaurando. Y fíjense que este también lo trae y sin problemas. Algo que me pasa con este es que no lo puedo poner, o sea, hace explosiones, no lo puedo poner a tiempo, nomás no queda, no queda. Todo de repente me corta la chispa. Voy a concluir el video con este distribuidor. Eh, si o sea, todo te de cuenta que no pasó nada Este distribuidor jaló sin problemas Ya para concluir el video eh, Si ustedes hacen lo mismo que yo hice No tiene que haber problemas porque no estaba haciendo nada mal Todo está bien eh, El problema es el distribuidor o el arnés Que viene en el mal estado No sé qué, qué habrá pasado Pero mm, vamos a continuar mejor con esta parte Vamos a ponerlo a tiempo Voy a mostrarles ya la última parte Que fue una que nos quedamos Ya que tengo todo conectado el arnés, ya están las dos, eh, la corriente y la tierra aquí, que es los empalmes que hice anteriormente. Cuenta aquí cambian un poquito por el color porque es otro arnés, este trae el cable verde, que es normalmente el típico color que trae la tierra de, del arnés, de, sentido, de encendido electrónico. Eh, ahorita puse nada más por de mientras esta tierra de módulo, que está aquí, puse aquí nada más para hacer la prueba, para ver si encendía y sin problemas se encendió. Es todo lo que necesito, ya está conectado tal cual lo había conectado el otro ya está aquí también esta parte entonces ahora lo que vamos a hacer es nada más ponerlo a tiempo que es lo que, lo que nos hacía falta ya está dado aquí entonces vamos a buscar la marquita aquí en, en la polea de punto muerto superior y ok ya tenemos el punto muerto superior no sé si se alcanza a ver voy a tratar de hacer un poquito de zoom aquí vamos 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 miren es que está por la luz esas rayitas que ven aquí déjenme lo regreso un poquito Ustedes van a ver una o dos, en mi caso tengo dos. Tengo que enfoque. Miren, son esas de ahí. Es que no quiero tapar la luz. Pero bueno, son estas rayitas que, que ven aquí. Yo las estoy poniendo justo en medio aquí de, del monoblock. Entonces ahí ya está en punto muerto superior. Ya está el pistón uno arriba. Entonces ahora sí, eh, la escobilla está apuntando. Miren, aquí se ve la escobilla. Lo bueno que traigo tapa transparente. Está apuntando hacia este, miren. Y este va a ser mi pistón número uno que es este yo lo checo ese llega al número uno y de ahí sigue el orden de encendido que es uno este es uno cuatro tres y dos así me tiene que quedar y pues el cable a la bobina ahí ya se supone que está todo bien el orden de encendido ahora falta nada más ponerlo a tiempo para ponerlo a tiempo hay que abrir el switch abre el switch ok amigos ahora ya ya que abrieron el switch y que ya esté todo el orden encendido tiene que echar chispa el, el número 1 o sea la escobilla va a estar apuntando al 1 en este caso aquí está apuntando al 1 eh, lo bueno de estas tapas eh, de hecho está por la luz ya vieron vieron esa chispita se alcanza a ver ahí está haciendo chispa apuntando hacia el 1 entonces justo donde se escuche lo vamos a hacer en contra de las manecillas del reloj o sea la, el, vamos a hacerlo al contrario o sea para acá miren ¿Ya vieron vamos a hacerlo hacia arriba ahí justo donde eche la chispa hágalo varias veces para que escuchen el ruidito ahí está lo vamos a hacer poquitito nada más y ahí se supone que tiene que estar a tiempo ahí el bocho ya tiene que encender de hecho dale marcha miren espérame espérame no le des en dado caso amigos que lo quieran hacer más fácil si tienen dos personas por decir aquí no prendió estaba como un poquito atrasado entonces hay que regresarlo un poquitito nada más pero aquí ya no voy a hacer el proceso de girar lo podemos hacer con la mano entonces mientras allá le dan marcha yo puedo ir girando y dar con el punto dale dale era un poquito más atrás como les dije estaba un poco adelantado ahí ya está a tiempo de hecho te das cuenta cuando está a tiempo amigo porque el bocho se mantiene y no avienta humo y de hecho si lo apagas apágalo 
Tiene que volver a encender sin estar tan arrastrada la marcha. Le voy a dar un poquito porque el mío tengo que darle gallito. Dale. ¿Vieron observar? No se arrastró la marcha, está a punto. Y de hecho, si yo le acelero a fondo, tiene que escucharse parejito. En dado caso de que no, empieza a mover el distribuidor hasta donde tú sientas el motor más estable. Que no petardíe, que no se sienta raro ni sonso. Lo apagas, lo vuelves a prender y se enciende sin problemas. Ahí está a tiempo. Obviamente, apágalo. Déjalo apago para que me escuchen. A ver, mejor lo apago para escucharme bien porque sé que se va a escuchar ruido. Obviamente, a lo mejor esta no es la manera correcta de hacerlo. Hay cosas especiales como son la, las pistolas que son como de luz. En realidad no sé el nombre correcto de esa, de esa pistolita. Pero sé que la, con medio de pulsos de luz dan eh, con el punto. O sea, es más exacto eso. Pero yo siempre lo he hecho así y nunca he tenido problemas. Entonces, mientras funcione y mientras lo tengamos en nuestras manos lo que podamos, pues que mejor, ¿no? Entonces, así es como lo trato de enseñarles yo con lo que tengo a la mano, con pocas herramientas, eh, sin saber tanto para que ustedes mismos lo puedan hacer. Entonces, ya con eso, amigos, ya tengo encendido electrónico. Miren, ya está el, el, la bobina. Ahí está el módulo, el, el nuevo también que ya había puesto ahí. Lo único que intercambié, como les dije, es el arnés y el distribuidor por problemas que, que tengo con ellos entonces no lo he tratado de, de checar bien 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 a detalle pero ya para terminar este video por eso es que intercambié esa parte es prácticamente lo mismo no hay que hacer nada más a lo que ya les mostré entonces pues nada más como les dije es para ya poder concluir el video ahí el bocho ya está jalando sin problemas y ya trae su encendido electrónico amigos pues hasta aquí vamos a terminar ya este video como pueden observar pues siempre puede haber problemas nada puede ser que venga eh, correctamente bien entonces pues, creo que trae algún problemita el, el distribuidor que me corta la chispa y no puedo ponerlo a tiempo o sea no no me da no me da el tiempo por más que le batallé le traté de hacer de buscar de todas las formas no pude echarlo a andar eh, pero al final pues fui y retiré el otro para quitarme de dudas fui y retiré el de mi amigo y a la primera lo pude echar a andar entonces no era algo que yo hasta yo dudé de hecho de mí dije algo estoy haciendo mal no estoy poniendo bien el tiempo traté de poner el tiempo un montón de veces y, y pues no nunca pude nunca pude echarlo a andar hasta que me desesperé y fui puse el otro y sin problemas ya vieron que, que ese sí encendió entonces como es semana santa ahorita no van a estar trabajando entonces va a pasar todos estos días, yo me voy a quedar ahorita el de mi amigo así, lo voy a guardar, ya le pide permiso para quedarme, en lo que veo lo del cambio o a ver qué hago para pues, voy a conseguir otro distribuidor, porque de plano pues ese no, no jaló. Entonces amigos, pues si les gustó ya saben que me apoyan muchísimo si dejan su like, si se suscriben al canal y activan la campanilla de notificaciones para que se estén al tanto de mis nuevos videos. Ahorita estoy descansando un poco los videos de la restauración del bocho porque ya muchos empezaron a decirme de... De que, no, que no, no tiene avances el bocho O sea que nada más muestro lo mismo, lo mismo, lo mismo Entonces para ya dejar de este tipo de cosas Ya que hay un poquito más de avances Voy y grabo un video Que de hecho yo he estado yendo a, a grabar A grabar yo digo a avanzarle o meterle mano yo en lo que pueda Pero pues ya no he documentado nada Ya no he grabado Pero bueno ya más adelante estarán viendo el video Ahorita van a estar viendo más videos de este Que ya tengo también Entonces pues hasta aquí vamos a ver el video Ya saben que yo soy Aldo Y esto es de Tocho Morocho Hasta la próxima